tunakuja kwenye cholesterol. Elimu ya cholesterol imejaa upotoshaji mkubwa sana. Na hii inatokana na sababu watu wengi huwa tuna muda wa kufuatilia kwa kina elimu hizi ambazo tunazisikia mtaani. Cholesterol ni nini? Nakutana na mtu anakuambia daktari, nimeambiwa cholesterol yangu iko juu. Daktari mi cholesterol hii ndio inaoni huwa. Pressure yangu iko juu. Miguu imevimba. Eh usiku nakosa pumzi kabisa daktari. Nikinywa kile kidawa cha kukojoresha ndio atakojoa napata nafu. <laughs> Yes. Hii ni kwa sababu watu wengi hawana elimu. Anakwambia daktari, mimi nahitaji kabisa kama utaweza daktari. Hii cholesterol siitaki kabisa kwenye damu iwepo. Siitaki. Kwa sababu inanitesa, si lali usiku miguu yangu kila siku inavimba ganzi mwili mzima. Siitaki kuiona cholesterol. Cholesterol mbaya sana usijo. Cholesterol <laughs> ni nini? Cholesterol Watu wengi wanasema cholesterol ni mafuta. Hapana. Cholesterol na mafuta ni ukoo tofauti kabisa. Sema cholesterol huwa ina tabia kama mafuta, huwa ichangamani na maji. Ukiweka kwenye maji, cholesterol haichangamani na maji. Ndio maana cholesterol kama haichangamani na maji, maana yake cholesterol sio mafuta. Ila watu wengi tu tunayesema cholesterol ni mafuta. We, nenda kwenye Google andika cholesterol. Halafu bonyeza kole, andika cholesterol structure, yani umbo la cholesterol. Halafu angalia utakuta cholesterol ina viumba vitatu na sebule. Muone, eh? ina viumba vitatu na sebule. Lakini hebu andika neno palmitic acid ambayo ni, ni mafuta utakuta mafuta yana umbo limenyoka hivi long chain mwisho ni kuna functional group ya mafuta kwa maana yake ni kwamba mafuta na cholesterol ni vitu viwili tofauti na cholesterol haiwezi ikabadilika kuwa mafuta Hakuna saya biochemistry ya hivyo haipo duniani kwamba eti ule, ile palmitic acid steric acid ibadilishwe katika mwili wa binadamu iwe iwe iwe, iwe na ring e, iwe na ring tatu kubwa na ring moja moja yani iwe na viumba vitatu halafu na chumba kidogo kimoja iwe na umbo la cholesterol hakuna hiyo kisayansi kwa hiyo kisayansi Watu wengi wanakuwa wanatupotosha sana. Wanasema ya kwamba cholesterol ni mafuta. Hapana, umbo la cholesterol halifanani na, na mimi, sifanani na wewe ambaye stoki uko wewe mmoja na mimi, kwa sababu mimi na wewe ni tofauti kabisa. Unaelisikiliza. Kwa hiyo hata cholesterol kimuundo, angalia Google tu cholesterol structure. Afu andika fat structure. Angalia structure ya cholesterol, angalia structure ya mafuta. Halafu, a, alafu niambie sasa, je, hivi yanatokea manuva gani? Eh, mpaka, mpaka mafuta ya badilishwe yawe cholesterol. Hiyo haipo. Kwa hiyo, cholesterol katika mwili wa binadamu huwa ibadiliki kuwa mafuta. Hizo huwa ni assumption. Assumption huwa haina maana ina ukweli. Hizo ni assumption tu, hizo ni hypothesis tu ambazo tunaziformulate watafiti, tunazifanyia tafiti. Kwa hizo ni association ambazo haziprove causality. Hazina ukweli wowote. Kwa hiyo kitu kingine ambacho nataka niseme ni kwamba uh, cholesterol ni nini? Cholesterol ni kiinilishe muhimu sana katika mwili wa binadamu. Nikiinilishe muhimu sana katika mwili wa binadamu. Na asilimia themanini mpaka themana tano ya cholesterol hutengenezwa na mwili wa binadamu. Asilimia ndogo ilio baki, asilimia kuminatano mpaka, mpaka asilimia ishirini, ndo inayo tengenezwa kutoka kwenye chakula unachokula. Kwa hiyo mwili wa binadamu huwa unatengeneza cholesterol nyingi kuliko tunayokula. 
Chakula ni chanzo hafifu cha kolesterol katika mwili wa binadamu. Kina mchango asilimia 15 mpaka 20 tu. Hey. Sasa we unayesema ni kushushie huitaki kolesterol. Kwa hiyo mwili wa, wako wa binadamu, mwili wako wewe unatengeneza kitu kinachokuua. Mwili wa binadamu ndio chanzo kikuu cha uzalishaji wa kolesterol ndani ya mwili wa binadamu. Ili ujue kolesterol ni kiinilisha muhimu sana Na viwanda vikuu Vyanzo vikuu vya kolesterol katika mwili wako Katika damu Ni hivi ni viwili Cha kwanza ni mwili wako wenyewe Unaweza kutengeneza zaidi ya thilimia Themanini na tano Halafu chakula unachokula Chenyewe kina mchango mdogo mno Asilimia kumi na tano mpaka ishirini Bas Bas Kumbe Chakula ni chanzo hafifu cha kolesterol katika mwili wako. Kwa nini? Kwa sababu kolesterol inayopatikana katika chakula huwa iko katika muungano na aina zingine za viinilishe. Ndio maana ni esterified cholesterol. Ni esterified cholesterol. Kwa hiyo mwili wa binadamu ili uweze kuvuna kolesterol katika chakula unachokula, mwili wa binadamu unahitaji mekanizimu pale. Kuna enzyme ambayo huwa ina inadokoa ile kolesterol inachukua kolesterol kutoka kwenye chakula ulichokula. Kwa hiyo mwili wa binadamu huwa una uwezo mdogo sana wa kufanya hicho kitendo cha kuvuna kolesterol kutoka kwenye chakula unachokula. Kolesterol nyingi kutoka kwenye chakula unachokula huwa inatoka kwa njia ya haja kubwa. Ndio ujue kuanzia leo chakula ni chanzo hafifu cha kolesterol. Kwa hiyo mtu anayekudanganya kwamba ukila mayai mawili, kolesterol yote iliyoko kwenye mayai inaenda kuingia kwenye damu yako. Muongo Cholesterol in your food is not equal to, to cholesterol in your blood. Kuanzia leo, kwamba kila mayai mawili, haimanisha kwamba cholesterol yote kwenye mayai mawili inaenda kuzama kwenye damu. No. Mwili wa binadamu una uwezo mdogo sana wa kuvuna cholesterol kutoka kwenye mayai. Tunaelewana. Cholesterol ya binadamu huwa inasafirishwaje Kolesterol nimekwambia huwa ichangamani na maji na asilimia tisina tano ya damu huwa ni maji. Kwa hiyo kolesterol huwezi kaiona kwenye damu hata kwa kutumia microscope. Kwa hiyo hapo kolesterol hiyo inasafiri hiyo 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 inataka kutoa mango kwenye. Kwa hiyo yule anayekudanganya kwamba kolesterol huwa inaziba mishipa ya damu eh, kama bomba la la dawasku linavotwama na uchafu likafanya blockage ya maji kusafiri huyu anakuwa na kudanganya na naangalia kuna picha nyingi tu za upotoshaji kwenye Google andika tu cholesterol deposition in blood vessel utaona picha za utaona mbona hii picha haiendani na hii picha mbona illustration in tofauti tofauti kuna illustration zinazoeleza ukweli kisayansi, kuna illustration zinazoeleza uongo. Sasa angalia zile picha kwenye Google ambazo zipo zinazoonyesha jinsi mafuta yanavyorundikwa kwenye mishipa ya damu. Ukija kurudi kuangalia kwenye vitabu vya sayansi, uone jinsi gani mafuta yanavyorundikwa. Hayalundikwi hivyo. Mafu kolesterol huwa ilundiki kama uchafu unavyotwama kwenye bomba la maji. Maana kolesterol huwa isafiri yenyewe kama yenyewe kwenye damu kwa sababu kolesterol huwa ichangamani na damu. Kaichangamani na damu. Sasa kolesterol inasafirishwaje kwenye damu? Kolesterol huwa inasafirishwa na vibebeo. Mfano, mimi nataka kuvuka kutoka E, posta kwenda kigamboni siwezi nikapita natembea kwenye kwenye bahari ninachotakiwa nifanye je nipande kwenye panton panton ndio itanitoa huku posta inipeleke wapi inipeleke kigamboni kule ngambo maana yake ni kwamba mimi nimesafirishwa na panton ile lifeli lile limenibeba limenisafirisha limenipitisha kwa hata kolesterol huwa ina mtumbi wake. Hivyo vibebeo tunavita cholesterol containers. Cholesterol containers 
tunaviita lipo protein. Sasa ili kolesterol iweze kubebwa na isafiri kwenye damu huwa inagubikwa. Huwa inagubikwa. Kolesterol inagubikwa na proteini ili iweze kutwama ili iweze kuzama vizuri kwenye damu na isafirishwe vizuri. Hizo container tunaziita lipoprotein. Kwa hiyo lipoprotein, lipoprotein ni, ni cholesterol container, ni vibebeo vya cholesterol ambavyo huwa vinasafirisha cholesterol kutoka kwenye ini kwenda cholesterol inapohitajika. Cholesterol inasafirishwa kutoka kwenye ini kwenda inapohitajika. Kutoka kule iliko kwa inahitajika ikatumika ikabaki inarudishwa tena kuja kwenye ini. Kwa hiyo cholesterol huwa inasafirishwa kupitia kwenye mishipa ya damu kwenye vibebeo tunaviita lipoprotein Sasa kuna vibebeo vinavyobeba cholesterol kutoka kwenye ini kupeleka kwenye eneo la tukio pale cholesterol inapohitajika na kuna kibebeo kinachobeba cholesterol kutoka pale ilipokuwa inahitajika imetumika imebaki kwa hii iliyobaki inachukuliwa tena inarudishwa kwenye ini kwa kuna kibebeo kinachopeleka, kuna kibebeo kinacholudisha. Hivyo vibebeo kitaalamu tunaviita lipoprotein. Kwa hiyo cholesterol huwa inazalishwa na ini kulingana na mahitaji ya mwili wako binadamu. Sisi tunaelewa nani hapo? Swali jingine watu wengi wananiulizaga. Sasa daktari tusha kuelewa kwamba ini la binadamu lina uwezo wa kutengeneza kolesterol mpaka asilimia 85. Mwili wa binadamu unachangia ile asilimia iliyobaki. Sasa dokta, kama ni hivyo, sasa uoni kwamba kula vyakula vya kolesterol kunaenda kuongeza ko, ha, hakuna ulazima wa kula vyakula vya kolesterol kwa sababu mwili una uwezo wa kutengeneza kolesterol nyingi. Hili ni swali ambalo watu wengi huwa wanajiuliza. Lakini ukisoma hata kit, vitabu vingi vya physiology, vya biochemistry, hata ukifunua uki kwenye kitabu cha Guyton 11 edition, nenda kwenye metabolism of fats kama unataka kuprove zaidi ukifika kwenye hicho kitabu angalia pale panalipoonyesha metabolism of fat nenda kwenye sehemu imeandikwa cholesterol eh, metabolism and transportation and homostasis jinsi mwili unavyo eh, hakikisha kwamba cholesterol inabaki kwenye usawa bila kuongezeka bila kupungua Yaani mwili wa binadamu huwa una system ya kuhakikisha kwamba cholesterol haiongezeki na cholesterol haipungui. Nini kinachofanyika? Kinachofanyika ni hiki. Katika mwili wa binadamu tumekuwa nimekwambia kwamba vyanzo vya cholesterol vipo vya aina mbili. Kuna system ya ndani, kuna mfumo wa ndani unaotengeneza cholesterol. Na kuna mfumo wa nje unaotuingizia cholesterol kupitia kwenye chakula unachokula. Lakini mfumo wa ndani Unatengeneza cholesterol zaidi ya asilimia 80 mpaka 85. Sawa. Sasa iko hivi, ukila mayai, mwili una, una, una detect ile onge, una, unatambua, oh, kuna cholesterol kidogo imewekwa kutoka kwenye chakula. Kwa hiyo ule mfumo wa ndani wa utengenezaji wa cholesterol huwa unazuiliwa kutengeneza cholesterol ndani ya mwili wako. Kwa ile cholesterol uliyokula hairiji kupandisha cholesterol ya kwenye damu. Kwa sababu ba, mara tu baada ya kula chakula cha cholesterol, mfumo wa utengenezaji wa cholesterol ndani ya mwili wako huwa unasitishwa mara moja. Hivyo ndicho kinachoendea. Sasa, sasa daktari, je, kama nisipokula cholesterol nini kinatokea? Usipokula cholesterol Mwili utatengeneza cholesterol nyingi kujaza lile gap kufidishia eh, ile nafasi iliyoachwa kwa kutokula vyakula vya cholesterol. Kwa hiyo mwili uko hivi kwa ufupi. Usipokula vyakula vya cholesterol, mwili utatengeneza cholesterol kujaza ku fill up that gap. Kujaza hiyo nafasi ambayo imeachwa kwa sababu wewe hauli cholesterol. Na, na, na ukila vyakula vya cholesterol, mwili utausaidia utatengeneza kidogo sasa dokta, kama mwili ndo unavofanya hivyo, inakuwaje daktari anakuambia, kolesterol yako iko juu, 
Yes. Daktari anaweza akakwambia cholesterol yako iko juu kwa sababu moja cholesterol inaweza ikapanda mpaka ukaambiwa cholesterol yako iko tisa. Ha, tunaita una dyslipidemia. Sasa imekuwaje? Imekuwa kwa sababu unakula sana vyakula ambavyo vinarundika mafuta mabaya kwenye ini ini ndio huwa lina sensi kwamba cholesterol imeingia nitengeneze kidogo cholesterol imepungua nitengeneze kingi kwa hiyo ini linapoduma linashindwa kusensi namna ya kuweka cholesterol katika usawa nakutana na watu wengi sana wana nana alcoholic fat liver wana mafuta mengi kwenye ini kwa sababu ya matumizi mabaya ya vyakula vya sukari na vyakula vya wangi cholesterol iko juu pressure iko juu sukari juu tunachokifanya na muondoa kwenye vyakula vyote na muweka kwenye vyakula vya, vya science ya mapishi kinachofanyika uwezi amini cholesterol na shuka inaenda kwenye nomu kwa hajaacha mayai hajaacha nyama <coughs> kwa Haina maana ya kwamba cholesterol inapokuwa juu maana yake imepandishwa na mayai, imepandishwa na nyama. Maana yake ime Hamna, <laughs> imepandishwa na parachichi. Hapana. Imepandishwa na samaki. Hapana. Cholesterol kuwa juu maana yake nyingine ni kwamba ini lako limefeli kuregulate usawa wa cholesterol. Limefeli kuhakikisha kwamba cholesterol haizidi sensa sensa imekufa ile sensa ya mfumo wa ndani ambao ni ini ini limepata kitu tunaita hepatic insulin resistance ni kuduma kwa ini kwa sababu ya mrundikano wa mafuta mabaya kwenye ini inaweza ikawa unywaji pombe matumizi mabaya ya soda vinywaji vingine vya viwandani matumizi mabaya ya juisi za kutengeneza majumbani matumizi mabaya ya vyakula vya wanga na sukari Hivi vitu vinapelekea ini lako kushindwa kuweza kuregulate au kuweka kiwango cha cholesterol katika usawa unaotakiwa. Leo niliwaambia kwamba najibu maswali mbalimbali ambao watu wengi wamekuwa wakijiuliza kuhusu cholesterol na pia najibu eh, muhusiano wake na vyakula tunavyokula. Kwa hiyo nagusa vitu vingi ili uweze kukuelewa eh, somo letu ili tuhame kabisa kwenye eh, vyakula vya mafuta tuhamie kwenye mada nyingine. Sasa uh, kwa nini cholesterol ikasemekana ni mbaya? Kabla sijajibu hii nataka nijibu kwanza kwa nini cholesterol inatengenezwa kwa wingi sana ndani ya mwili wako. Kwa nini mwili usingekuwa una usingewekewa uwezo mdogo wa kutengeneza cholesterol ndani ya mwili, halafu mwili ukao unategemea cholesterol yote kutoka nje? Cholesterol ni muhimu sana katika mwili wa binadamu. Cholesterol ni muhimu sana katika mwili wa binadamu. Ni muhimu mno. Ndio maana Mwili wa binadamu umetengenezewa uwezo mkubwa wa kutengeneza cholesterol. Nataka nikwambie kwamba cholesterol huwa ina kazi gani katika mwili? Kwanza kabisa, kila sekunde million of cells die. Die. Yaani ikipiga tu sekunde moja bu, mamilioni ya seli huwa zinakufa. Millions of cells zinakufa kila sekunde ikipiga millions of cells zinakufa lakini millions of cells zinatakiwa zitengenezwe kwa kila sekunde seli zinakufa na seli zingine zinatakiwa zitengenezwe ndani ya sekunde hivi ndivyo mwili wa binadamu ulivyotengenezwa kwamba seli huwa zinakufa na zinatengenezwa zinakufa na zinatengenezwa marigafi kubwa ya utengenezaji wa seli huwa ni cholesterol kwa hiyo ukikosa cholesterol hautatengeneza seli. Ukikosa cholesterol hautatengeneza seli. Ukikosa cholesterol hautatengeneza seli. Narudia maneno mara tatu ili unielewe. Form 1 ulijifunza ya kwamba cell is a basic unit of life. 
cell is a fundamental unit of life. Yani cell ndipo uhai wa binadamu ulipo. Kwa hiyo kama no cholesterol, cell haitatengenezwa, hakuna uhai, unakuwa mfu. Cell is a basic unit of life. No cholesterol, no life. Cholesterol is your life. Na ndiyo maana demand ya cholesterol. Ndio maana demand ya cholesterol ni nini? Ni kubwa katika mwili wa binadamu. Kwa sababu mahitaji ya cholesterol ni makubwa mno katika mwili wa binadamu. Kila sekunde millions of cells zinakufa na millions of cells zinatakuwa zizalishwe. Malighafi kubwa inayohitajika ni cholesterol. Cholesterol is anti-aging. Ili ili seli nyingi zitengenezwe katika kiwango kizuri, cholesterol inatakiwa iwepo ya kutosha ili wewe usizeeke haraka. Kama seli nyingi zinakufa kuliko zinazotengenezwa, unaezeeka haraka. Ndio maana hautakuta unaambiwa mayai yana stimulate aging. Parachichi Vyote vyakula parachichi, samaki, mayai, vyote hivyo ni anti-aging. Mboga za majani ni anti-aging. Njoo sasa kwenye sukari, juisi, soda. Njoo kwenye ngano, vyote hivyo ni vyakula vina promote aging, vina zaesha alaka. Kwa hiyo cholesterol huwa inatengeneza cell. Na cell ndo uhai wa binadamu. Kwa hiyo hamna cholesterol mwilini, hamna uhai, haupo hautakuepo tena duniani. Wewe unayesema ni kushushia cholesterol iwe sifuri. Unajua faida za hizo cholesterol zote. Faida nyingine ya cholesterol katika mwili wa binadamu. Huwa inatumika kutengeneza homoni. Homoni nyingi sana katika mwili wa binadamu. Homoni za kike, homoni za kiume zinatengenezwa na cholesterol. Cholesterol unaambiwa ya kwamba Ubongo wa binadamu unakadiriwa kuwa ni asilimia mbili ya kilo zako. Mfano mimi nina kilo hamsina tatu. Nachezeka hamsina tatu wa hamsina nini. Chukua asilimia e, mbili ya kilo hamsina nini. Ndo uzito wa ubongo wangu. Ni kama vile kilo moja. Kwenye kilo moja ya ubongo wangu, Dr. Boaz, asilimia ishina tano ya jumla ya kolesterol imekaa kwenye ubongo wangu. Kwe ubongo ni kiungo ambacho kimebeba kiwango kingi sana cha kolesterol kuzidi kiungo chochote katika mwili wa binadamu. Ndio maana ukipungukiwa kolesterol, uwezo wa kungamua mambo, uwezo wa kufikiri, uwezo wa kutunza kumbukumbu unaisha kabisa. Na mama mmoja nilimpata alikuwa uwezo wa kutunza kumbukumbu ulikuwa ni mdogo mno alikuwa na sahau anakunywa dawa za pressure hata mara nne wakati dozi haisemi hivyo alipoanza tu program ya science ya mapishi kumbukumbu yake ilimarika na kazini akaanza kufanya kazi vizuri cholesterol inachangia sana well mi zamani kwa nikisoma tu kidogo hivi <laughs> naanza kusinzia naanza kus... yani uwezo wangu wa kufanya kazi kwa muda mrefu ulikuwa ni mdogo mno Ubongo wangu uliko melala. Lakini nilipobadilisha tu mfumo wa kula, ubongo wangu kaamka. Kwa hiyo moja ya testimonies kubwa utakuwa unashangaa. Mbona sasa hivi nimekuwa active sana kufanya mambo yangu? Mbona uwezo wa kungamua mambo na kutunza kumbukumbu kumbu, umezidi katika kiwango kikubwa? Ujue ya kwamba ndio faida ya science ya mapishi. Cholesterol inasaidia pia kusafirisha taarifa. Unapokanyaga kala moto, hey! unanyanyua mguu haraka. Ili taarifa isafirishwe haraka iende kwenye ubongo na irudishe taarifa ndani ya sekunde, unyanyue mguu. Taarifa hiyo ili safirishwe haraka, nevu za fahamu zimezungukwa na cholesterol. Naita myelin sheath. Tunaelewana. <laughs> Cholesterol ina faida nyingi sana. Cholesterol huwa inasafiri na vitamin A, vitamin D, vitamin E na vitamin K. Hizi ni vitamins ambazo zinasafiri na vyakula vya cholesterol. Cholesterol inaimarisha mifupa. Cholesterol. 
faida za kolesterol ni nyingi sana siwezi kuzisema zote kutokana na faida hizo mwili wa binadamu ukatengenezewa uwezo wa kutengeneza zaidi ya asilimia tano ya kolesterol wenyewe ili kwamba hata wewe ukisipokula mwili utajitengenezea kukizi mahitaji lakini hata ukila mwili utakuwa umeusaidia utatengeneza kidogo hicho ndicho kinachoendelea katika mwili wa binadamu. Kwa hiyo mtu anayekuambia cholesterol kwenye mayai inaenda kupandisha cholesterol kwenye damu hakuna ukweli wote. Ah, kitu kingine ni kwamba kwa nini sasa cholesterol ikawa ni adui? Cholesterol ilikuwa adui baada ya watafiti kutoa uhusiano kati ya mafuta yanayorundikwa ndani ya kuta za mshipa wa damu na kiwango cha cholesterol katika mwili wa binadamu Unajua ni sawa na unaingia kwenye chumba ambacho kina giza afu kajigonga kichwani ile unaangalia nini kilicho ni gonga unaweza kufikiria ah ni kitu fulani kimenigonga bana ukajipatia jibu ni kitu fulani kumbe baada ya kuwasha ukija kuwasha taa ya kutani unashanga eh kumbe kilicho ni gonga ni mkanda ha hehe mimi nilikuwa nadhani ni hiki ha umeona eh sasa hata watafiti miaka ya nyuma Walikuwa wanahusisha kolesterol yenyewe kama yenyewe bila shinikizo lolote bila kitu chochote kingine huwa inaenda kurindikwa yenyewe kama yenyewe kwenye mishipa ya damu without any influence of the other factors ndio kama hivi sasa baada ya tafiti kuendelea kuendelea Watafiti wamegujwa kugundua ya kwamba unaweza ukawa na cholesterol iko juu lakini usipate mlundikano wa mafuta kwenye mishipa ya damu. Kwa sababu gani? Hauna visababishi vinavyosababisha cholesterol ikalundikwe pale ndani ya kuta za huo mshipa wa damu. Tafiti zimekuja kugundua ya kwamba sasa hivi ili cholesterol iende pale kwenye mshipa wa damu ikalundikwe lazima kuwepo na kitu kinachoita cholesterol iende pale kitu pekee ambacho wa kinaita cholesterol iende sehemu husika isafirishwe na vibeba cholesterol kwenda sehemu husika ni jeraha kwenye kuta za mshipa ya damu tunaita kwa kitaalamu endothelial injuries kumbe ili cholesterol iende pa nimekwambia cholesterol inatengeneza seli mpya kwa hiyo kunapotokea na jeraha sehemu cholesterol inabebwa na vibebe wa cholesterol kwenda kwenye sehemu ambapo kuna jeraha ili katumike kutibu lile jeraha kwa hiyo cholesterol inayoenda pale haiendi kwa madhumuni mabaya inaenda kwa madhumuni ya kwenda kutibu lile jeraha sasa itakapofika pale cholesterol imebebwa na vibebeo tunaita ni low density lipoprotein sitazungumza mengi sana kwa kina nataka tu nikupe picha vibebeo vile vinapeleka cholesterol kwenda kwenye sehemu inapohitajika tunaita LDL low density lipoprotein vibebeo vikishafikisha ile cholesterol pale sasa ikishafika tu pale cholesterol inakutana na nini inakutana na maaskari wa kinga ya mwili monocytes lymphocytes zile zile wale zile white blood cells nakutana na maaskari wa kinga ya mwili wamekuja kuzingira kwenye eneo la tukio kwa hiyo kuna kuwepo na hizo hizo maaskari wa kinga ya mwili na cholesterol ule mpambano unaotokea pale cholesterol inatengenezwa kuna kuna tengenezwa na donge la mafuta ambalo linalundikwa ndani ya kuta sio kwenye mfeleji wa mshipa wa damu 
Ukifanya kipimo cha vasikula angiogram wakachungulia kuona kama kwenye mfereji wa mshipa wako wa moyo kama kumeanza kutokea na dalili zozote za mlundikano wa mafuta wanaweza kukwambia kwamba mishipa yako ya damu iko safi kumbe mlundikano unaendelea kwa sababu mlundikano wa cholesterol huwa hautokei kwenye vasikula lumen kwenye kwenye uwazi wa mshipa wa damu mlundikano wa cholesterol huwa unatokea kwenye ndani ya kuta za mishipa ya damu yani kama ukikata hivi kitu alafu kwenye zile kwenye ule unene ule kwenye ule acha ule mdomo mle pembeni sasa ndani ya kuta ndo mafuta huwa yanalundikwa kule halafu ndo yanakandamiza kipenyo cha mshipa wa damu kwa hiyo mshipa wa damu ule uwazi huwa unapungua kwa kukandamizwa sio mafuta yanalundikwa ndani kwa hiyo wewe unaweza ukachunguzwa unaweza kufanywa vasikula angiogram picha ya kuangalia kama kuna, kwenye mfereji wa mshipa wa damu kuna eh, ene compression kuna ene narrowing kuna, kuna mshipa wa damu labda umebonyea sehemu unadikuta anakuambia mm, naona mshipa wako ya damu iko vizuri sana kumbe vasi, kumbe eh, atherosclerosis yani mlundikano wa cholesterol kwenye kuta wa mshipa wa damu umeshagaanza nakupa picha. Kwa hiyo kumbe huwa kuna vita cholesterol inawezaje kupenya kwenye kuta za mshipa wa damu mpaka iingie ndani? Ndio hapo sasa kumbe watafiti wakaja wakagundua kumbe cholesterol yenyewe kama yenyewe haiwezi ikatoboa au ikapenya kupita kwenye kuta za mshipa wa damu ikaenda kurundikwa ndani kwenye kuta kwenye vasikula wo within the vasikula wo haiwezi kapenya. Kwa hiyo nini kinachosababisha cholesterol ipenye ni kile kinacholeta majelaha kwenye mishipa ya damu. Kwa tafiti wa, wa sasa hivi sasa tumeanza kurealize oh tumetuhumu cholesterol ambavyo sivyo. Zamani tulisema ya kwamba cholesterol yenyewe kama yenyewe inaendaga kupenya kwenye mshipa ya damu inarundikwa. Ah kumbe haipenyi lazima kuwepo na vitu vinavyofanya e, vinaleta majelaa kwenye kuta za mshipa ya damu tunaita vasikula injury au endothelial injury majelaa ndani ya kuta za mshipa ya damu na matokeo yake cholesterol inalundikwa unaona kwa hiyo tunaendelea kujifunza ya kwamba nini sasa kinachosababisha majelaa kwenye mishipa ya damu yanayo 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 vuta yanayo vuta cholesterol iletwe pale mpaka tukio hilo la mlundikano wa mafuta ya damu inatokea tafiti zinaonyesha kwamba kuna vitu vingi sana vinavyosababisha majeraha kwenye kuta za mishipa ya damu mfano tafiti sasa hivi zinaonyesha kwamba free radicals free radicals ni mabaki ya oksijeni ambayo huwa tunayapata wakati mwili unachakata vyakula mfano unapochakata vyakula vya wanga mwili unazalisha free radicals nyingi sana pia tunapata kutoka kwenye vyakula tunavyokula hasa vyakula vilivyokaangiwa mafuta ambayo ni dhaifu wakati wa kukaanga kwenye moto mafuta ya mbegu za mimea pia tunazipata kutoka uh, kwenye mafuta ya mgando yanayotokana na mimea tunaita vegetable fat. Sasa mafuta haya yanapoingia katika mwili wa binadamu yanausababisha mwili wa binadamu kuzidiwa na free radicals. Mwili unaingia kwenye msongo wa sumu tunaita oxidative stress. Oxidative stress zina uwezo mkubwa sana wa kumfanya mtu apate uchakavu wa hali ya juu katika mishipa ya damu yani endothelial injuries na hiyo ndio inaweza ikasababisha mwitikio wa cholesterol kuja kwenye eneo la tukio na mwisho wa siku upate atherosclerotic eh, plaque au upate eh, donge la ma, la cholesterol litengenezwe kwenye kuta za mishipa ya damu
Kwa hiyo kumbe ah tumeshajua kumbe ni stumu. Pili sukari nyingi kwenye damu huwa na yenyewe inahatarisha sana e, kupata e, majeraha kwenye kuta za mishipa ya damu. Kwa sababu ya e, sukari nyingi kwenye damu ndio maana wagonjwa wenye kisukari kinachowapelekea e, kifo wengi ni kwa sababu mishipa ya damu yote inapata hitilafu mishipa ya damu ya kwenye macho, mishipa ya damu ya kwenye ubongo, mishipa ya damu ya kwenye e, miguu, mishipa ya damu ya kwenye e, sehemu za siri, nguvu za kiume zinaisha, macho yanapofuka, figo zinakufa. Yote ni kwa sababu ya generalized arterial disease. Kwa tafiti zinaonyesha kwamba kiwango kikubwa cha sukari katika damu kinasababisha sana mtu kuhatarishwa na magonjwa ya moyo. Kwa hiyo mimi huwa nawaambia kila siku kwamba utajuaje sasa kwamba uko hatarini kupata ugonjwa wa moyo? Unaweza ukawa na normal cholesterol level, cholesterol yako iko kawaida. Lakini wewe ni pre-diabetic HbA1c ambacho ni kipimo kinachoashiria kwamba mwili wako umeanza kupunguza uwezo wa kutumia sukari nikikupima HbA1c na ikuta iko saba, iko nane. lakini you have normal blood sugar that's mean you are pre diabetic lakini daktari anakuambia ah cholesterol yako iko vizuri hauko hatarini kuugua magonjwa ya moyo lakini tafiti zinaonyesha kwamba eh, kiwango kikubwa cha sukari kwenye damu ambapo pia tunaweza tukaangalia hatua za awali kabisa kwa kutumia HbA1c ndaweleza kwenye ugonjwa wa kisukari. Kwa hiyo sasa uh, kifupi tu ni kwamba um cholesterol ilitumiwa kusababisha magonjwa ya moyo kwa sababu zamani kisayansi tulikuwa tunaamini ya kwamba cholesterol yenyewe kama yenyewe huwa inaenda kuleta majeraha kwenye mishipa ya damu na kurundikana yenyewe kama yenyewe. Lakini tafiti za sasa zinatuonyesha kwamba Kolesterol huwa ilundikani yenyewe kwenye mishipa ya damu bila sababu. Kuna sababu, sababu ya kwanza ni kwamba kuna majeraha ambayo yanapotokea kwenye mishipa ya damu, kolesterol ndio huenda pale. Kwa hiyo mjadala mkubwa unatakiwa tujadili nini kinachosababisha majeraha kwenye kuta za mishipa ya damu. Ndio tunasema ya kwamba sumu nyingi ambazo tunaziita free radicals tunazozipata kutoka kwenye mafuta mabaya tunayotumia e, sukari nyingi e, kiwango kikubwa cha homoni ya insulini kwenye damu tumeona ya kwamba pia tafiti nyingi zinaonyesha hyperinsulinemia zinasababisha endothelial injury majeraha kwenye mishipa ya damu umeona tutajadili pia vyanzo vingi sana kwenye ugonjwa wa shinikizo la damu tujadili kwa kina zaidi jinsi shinikizo la damu inavyotokea. Watu wengi wanafikiri wanapopata pressure basi ni mishipa ya damu tu imefanya nini? Imepungua kipenyo kwa sababu ya cholesterol. Hapana, Visab... theories ambazo zinazo zinazo kuhatarisha kupata zinazoeleza kwa nini umepata shinikizo la damu zipo nyingi. Usililai tu kwenye theory moja. Hii. Kwa hiyo tutajifunza eh, theory nyingi. Sasa Kuanzia leo hii unatakiwa ufahamu ya kwamba cholesterol sio mbaya. Sio mbaya. U, mbaya ni yule anayeleta majeraha kwenye mishipa ya damu. Cholesterol inaenda pale penye jeraha kwa sababu ya msingi moja tu kwenda kutibia jeraha. Isinge kuwepo jeraha cholesterol isingeenda hayo maeneo. Cholesterol sio mbaya imeenda kwenye eneo la tukio kutibia jeraha. Ndio maana wataalamu wakawa wanasema kile kibebeo kinachopeleka cholesterol kwenye eneo pale kwenye jeraha ni cholesterol mbaya, ni kibebeo kibaya. Ni bad cholesterol. Kile kinacholudisha cholesterol kwenda kwenye ini kutoka kwenye ile iliyobaki haijatumika yote ni cholesterol nzuri. Actually kwenye mwili wa binadamu hakuna cholesterol mbaya na cholesterol nzuri. Zote ni cholesterol nzuri. 
Cholesterol inaoenda pale kwenye jeraha sio cholesterol mbaya. Imeenda kwa makusudio kwenda kutibu jeraha. Cholesterol inaorudishwa hivyo. Lakini kitala mtu uh, ni hizo ni theories tu za kidaktari. Madaktari wakasema hii ni kore, hii ili tuweze kuikalili tuweze kuikumbuka haraka hii tuiseme ni cholesterol mbaya, hii tuiseme ni cholesterol nzuri. Lakini ikija kisayansi, cholesterol zote ni nzuri. Hakuna kibebeo kibaya cha cholesterol. Yaani ile ambulance inayofuata majeruhi pale Morocco kuwaleta mwananyamala hospital, hiyo ambulance ni mbaya. Alafu ile ambulance inayoleta eh, iliyofuata ni mbaya, eh, alafu ile ambayo inawaludisha majeruhi, alafu hiyo ambulance tuseme ni ambulance nzuri. Haileti maana. Ambulance zote iliyofuata na iliyorudisha zote ni ambulance nzuri. Tutajifunza zaidi kwenye shinikizo la damu. Kwa hiyo uh, vyakula vya cholesterol uwezo kasema moja kwa moja vinasababisha magonjwa ya moyo. Mona inahusishwa. Lakini lazima kuwepo na vitu vinavyo kuatarisha wewe cholesterol ilundikwe kwenye mishipa ya damu. Ukija kuangalia kwamba matumizi mabaya ya pombe, matumizi mabaya ya sukari, uvutaji sigara, eh, hivyo ndio vitu vinavyo kuatarisha wewe kupata shinikizo la damu. Ah, kitu kingine ni kwamba Uh, tafiti zimekuja kuonyesha sasa tuone mafuta gani ni mazuri na mafuta gani ni mabaya Vyakula vya mafuta huwa vinapatikana katika muungano na viinilishe vingine Unakuta kuna mafuta, kuna protini, uh, alafu kuna vitamins, kuna madini Umona eh? Kwa kwe, vyakula vya mafuta huwa vipo vya eh, wanyama na vipo vya mimea vipo vya wanyama na vipo vya mimea lakini the bioavailability of nutrients yani upatikanaji wa viinilishe kwenye vyakula vya wanyama ni mkubwa mwili unavuna kiraisi kuliko vyakula vya mimea kwenye mimea kuna kitu kinaita cellulose cellulose ni anti nutrients kwa hiyo unapotaka ku, mwili unapotaka ku extract kuvuna ni e, viinilishe kutoka kwenye vyakula vya mimea unakuta unapata shida kuliko kutoka kwenye vyakula vya wanyama bioavailability angalia bioavailability of vitamin A vitamin A e, madini ya chuma kwenye nyama na kwenye mboga za majani labda kwenye spinach kwenye cabbage utaangalia bioavailability yake utakuja kushangaa kwamba ni, ni zaidi ya mara mbili ni viraisi mwili kuvuna madini ya chuma kwenye nyama kuliko kwenye mboga za majani. Upatikanaji wa vitamini A ni mara nyingi zaidi kwenye vyakula vya wanyama kuliko vyakula vya mimea. Kwa mwili unapata wepesi zaidi kuvuna viinilishe, yani bioavailability upatikanaji wa viinilishe kutoka kwenye sosi za wanyama kuliko mimea. Sisi tunaelewana. Kwa hiyo sasa uh, vyakula vya mafuta siku zote huwa vinaambatana katika uasi wake. Okay. Fat in its natural occurrence. Mfano, ukichukua yai, yai lile gani nani jeupe la nje ni protein. Kile kiini ni mafuta. Nyama na ye, nyama na yenyewe. Eh, nyama. Nyama ina mafuta na ina protein. Maziwa yana mafuta na yana protein. Tunaelewana. Kwa hiyo vyakula vya mafuta na protein in its natural currency vinaenda kwa pamoja. Ukikuta nyama haina mafuta, hiyo sio nyama asilia. Ukikuta maziwa hayana mafuta. Hiyo hayo sio maziwa asili. Ukikuta yai halina kiini. Ukikuta kuku hana ngozi. Kwa hiyo vyakula asili siku zote mafuta in its natural occurrence. Kwa hiyo ninaposema tule vyakula asili, tunatakiwa tule vyakula in its natural occurrence. Maziwa katika uasili wake, nyama katika uasili wake, Samaki katika wasili wake, kuku katika wasili wake na viungo vya ndani vya hawa wanyama. 
Kwa hiyo mafuta yanayopatikana katika uasili wake kwa wanyama sio mabaya katika sayansi ya mapishi. Mafuta yanayopatikana katika uasili wake katika chakula husika sio mabaya katika sayansi ya mapishi. Mafuta pia unaweza kuyapata kwenye vyanzo vingine vya mimea. Kwa mfano korosho, almonds, karanga, umeona ufuta, umeona eh? Yes, unaweza ukapata mafuta kwenye vyanzo vingine vya mimea, parachichi, nazi, hendo vyakula vya mafuta tutaorodhesha mwishoni nitawatajia vyakula vyote vinavyohitajika pale nitakapohitimisha darasa langu hili la uh, science ya mapishi. Uh, kitu kingine ni kwamba mafuta mazuri ni yale ambayo huwa ni mgando asilia. Sio mgando ya kutengeneza. Kuna mafuta ambayo ni yenyewe natural huwa yanaganda. Mfano nyama ukipika ina mafuta ukiacha tu kidogo inaganda. Nani kaigandisha? Hamna. Asili yake ni kuganda. Mafuta ya nazi ukiweka tu kwenye ubaridi kidogo yanaganda. Nani kayagandisha? Hayupo. Hakuna binadamu aliyefanya manuva yakaanza kuganda. We mwenyewe unaweza kachemsha mafuta pale nyumbani ukayaacha kidogo kwenye ubaridi yanaganda yenyewe. Haya, mafuta mengine ambayo huwa yana asili ya 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 ya, 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 ya. I, 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 asili yake kuganda sio mabaya lakini kuna mafuta ambayo huwa yanagandishwa na binadamu mfano mwaka 1977 tuliwekewa kwamba mafuta ambayo tunatakiwa tuyatumie kupikia ni mafuta yanayotokana na mbegu za mimea mafuta ya pamba na zeti Mafuta ya soya na mahindi. Lakini wanasayansi wakaendelea zaidi miaka ya nyuma walikuwa wanshatutengeneza teknolojia ya kupata mafuta mbadala ya wanyama ambayo yana asili ya kuganda, yani siagi na, na samli inayotokana na maziwa. Kwa hiyo kulikuwa na siagi na samli zinazotokana na maziwa. Sasa wakatengeneza siagi inayotokana na mafuta yasiyokuwa na uwezo wa kuganda katika joto la kawaida yakabadilishwa kuwa mgando. Zoezi hilo kitaalamu kwa wale waliosoma chemistry tunaita hydrogenation of vegetable oil. Unapofanya hydrogenation of vegetable oil unachukua mafuta ya mbegu za mahindi, unachukua mafuta ya alizeti, unachukua mafuta ya soya Unatokotesha kwenye moto kwa kutumia kemikali tunaziita catalyst mpaka unapata lojo inayokuwa na tabia ya kuganda hata katika joto kali. Ndio maana unaweza ukachukua ile yale mafuta unaopaka kwenye mkate yale hata ukiyaweka hapo bila kuyaweka kwenye fridge. My friend, haya yeyuki ngo kwa sababu gani teknolojia yake imetumika kuya, kuya, kuya stabilize yale mafuta kuyabadilisha muundo kutoka kwenye polyunsaturated fatty acid kuwa saturated fatty acid kwa hiyo ni mafuta ya mgando ya kutengeneza kwa hiyo yale tunayopaka kwenye mikate yale tunayoweka kwenye uji yale ukiyasoma ukiyachungulia hivi unashanga mbona haya mafuta ni mgando ha mbona yamecholo ya alizeti Alizeti we na ganda? He, mbona yamecholwa soya? Mbona yamecholwa mahindi? Kwa nini haya yana ganda? Huwa gandi. Nani kayabadilisha? Hydrogenation of vegetable oil. Yamebadilishwa kwa kuyanguza kwenye moto kwa kutumia teknolojia ya hydrogenation e, mpaka tukatumia ke- kemikali katika mlolongo mrefu wa matukio ya kikemikali mpaka tukapata mafuta yanayoganda. Sasa mafuta yoyote ambayo ni mgando ya kutengeneza. Yaani mafuta yoyote ambayo yametokana asili yake yametokana na mafuta yasiyokuwa na tabia ya kuganda. Mafuta hayo usiyatumie katika sayansi ya mapichi. Kupaka kwenye mkate, marufuku hata kuyaweka kwenye uji. Tafiti zinaonyesha kwamba 
mafuta ya namna hiyo tunaita margarine na brandi zingine zote za margarine sio nzuri kwa sababu zinakuhatarisha kuingia kwenye msongo wa sumu tunaita oxidative stress kwa mara ya kwanza kabisa mafuta ya mgando yanayotokana na mbegu za mimea yaliingia sokoni mwaka 1910 na, na something lakini yalikuja kuanza kuonyesha yana uhatari wa kusababisha magonjwa ya mashambulio ya mwili kama pumu ya kifua, pumu ya ngozi, magonjwa ya moyo. Ili tafiti hizo zilianza kutoka mwaka 1990 ikiwa ni miaka zaidi ya themanini tangu tuanze kuyabugia haya mafuta. Sasa hivi tafiti ziko wazi kabisa ya kwamba mafuta yanayotokana na mbegu za mimea sio salama kwa matumizi yako kiafya. Sato, he, mtoto wangu, ana pumu, pumu huu ugonjwa wa kurisi, bibi yake alikuwa nayo, wewe. Mtoto wako alipoanza tu kunywa uji, ulikuwa unamwekea nini kwenye uji? Sasa hicho unachomwekea hakiwezi kumweka kwenye oxidative stress. Tunaelewana. Kwa hiyo magonjwa mengi watoto wetu wanaanza kuhatarika kuanzia wanapokuwa tumboni mwa mama ambaye anakula ovyo. Anapozaliwa pia mtoto anahatarishwa kwenye maziwa ya unga. Bado tena mtoto atakapoanza tu kula kula anaongezewa uji ambao ume, umeongezwa mafuta ambayo ni chakubumba ya mgando. Kwa nini mtoto asipate pumu? Kwa nini mtoto asipate kisukari? Kwa nini mtoto asipate uneno wa kupindukia akiwa mtoto mdogo? Kwa sababu vina sab, jeans zake zinabadilishwa na vyakula vibaya unavyompa. Sitoke tu mtoto anafumuka tu. Unashangaa mbona watoto wangu wengine hawafumuki hivi? Nature ya vyakula unavyompa mtoto wako vinabadilisha kabisa genetic makeup yake. Ana behave different kuliko watoto wako wengine ulio ulio wazaa. Tofauti kabisa. Kwa hiyo yes, mafuta yoyote yanayo ya mgando ya kutengeneza. Tumia mafuta ambayo ni mgando asili. Mfano mafuta yanayotokana na maziwa, kuna samli, kuna siagi. Unaona eh? Kuna mafuta yanayotokana na nyama. Hakuna binadamu ambaye anayabadilisha anakuwa mgando. Kwa nini kama wewe kama wewe lengo lako ni kutumia mafuta ya mgando, kwa nini utumie mgando ya kutengeneza? Hiyo ni sababu ya pili. Kitu kingine cha tatu kwenye mafuta ambacho natakao zingatie Tumia mafuta ambayo yanastahimili moto wakati wa kukaanga. Tunaita ni thermostability of the cooking oil or fat. Kuna mafuta ambayo thermostability yake, ustahimilivu wake wakati wa kukaanga ni mdogo. Mafuta ambayo yanayeyuka hata katika ubalidi mkali yenyewe ni kimiminika tu. Mafuta hayo ni dhaifu. Mfano nimekwambia hata kuna baridi kali vinyweleo vimesimama mafuta ya alizeti hayagandi mafuta ya pamba mafuta ya soya mafuta ya mahindi hayagandagi maana yake hata joto dogo hayo mafuta yanayeyuka Mafuta ya namna hiyo ukikaangia chipsi ukikaangia blogila, ukikaangia kuku ukikaangia samaki ukikaangia sausage ukikaangia mihogo mihogo ile Unayokula inakuwa na free radicals nyingi zilizozalishwa wakati unakaanga hiyo mihogo yako kwenye mafuta yasiyo stahimili moto. Kwa hiyo tafiti zinaonyesha kwamba ukichukua mafuta yasiyo himili moto ukakaangia chakula chako zile free radicals zinazotengenezwa wakati wa mafuta yanatokota zinapenya zinaingia kwenye chakula zinakuwa sehemu ya chakula na zinaweza zikakudhuru binadamu kwa namna moja au nyingine kukuweka katika msongo wa sumu naweza nikawa naongea mambo magumu sana lakini uki nilikuwa na soma tafiti moja imefanywa hapa hapa Tanzania tafiti hii ilifanywa Uh, katika taasisi ya muhimbili taasisi hii tafiti hii ilifanywa na Dr. Solomon na Yakobo walikuwa Dr. Solomon 
Yakobo na Jane Lutale. Tafiti hii ilikuwa entitled hivi na nukuu kwa Kiingereza. Oxidative stress correlates with complication among diabetic patients attending diabetic clinic in Mwihimbiri National Hospital Dar es Salaam 2013. Nala, kwa hiyo tu 2014. Kwa hiyo tafiti hii ilifanywa kuangalia uhusiano kati ya mwili kuwa kwenye msongo wa sumu, yani oxidative stress na kupata maafa makubwa ya kisukari kama shambulio la moyo. Hao ni watafiti wa Tanzania waliofanya tafiti kuangalia uhusiano kati ya sumu zinazoitwa free radicals zinazozalishwa aidha mwilini au tunazipata kutoka kwenye vyakula uhusiano wake na magonjwa ya moyo uhusiano wake na maafa mbalimbali kwa wagonjwa wenye kisukari waliokuwa wanahudhuria kliniki muhimbili sasa hebu tuone walifanya nini kuweza kubaini hii 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 kitu walichokifanya waliwakusanya wagonjwa wote waliokuwa wanahudhuria katika kliniki na wakawachukua wafanyakazi ambao walikuwa hawana kisukari wakachukua sampuli za damu kupima kiwango cha free radicals kila mgonjwa alichukuliwa sampuli ya damu milizi nne kwenda kupima kiwango cha free radicals Walitumia nini? Kimaabala walitumia teknolojia ya kutumia dawa iitwayo TBA RR. Walichukua sampuli, wakachukua teknolojia ile, wakachukua ile dawa, kazi yake walitaka kuangalia kwamba hizi sumu zilizopo katika damu ya huyu binadamu ni kiwango gani? Walipima kwa kutumia ujazo ambao kitu kinaitwa spectrophotometer. Kwa hiyo spectrophotometer ndo kipimo ambacho walikuwa wanasoma kwamba spectrophotometer inasoma ngapi. Tunachukua sampuli ya damu yako, tunaiweka pale, tunaangalia spectrophotometer inasoma ngapi. Tunachukua sampuli ya damu yako, tunaweka, tunaangalia spectrophotometer inasoma ngapi. Kilichokuja kuwashangaza, wagonjwa wengi ambao walikuwa wako kwenye dialysis, wana complications za magonjwa ya moyo, wana pressure kali, wana sukari kali, wengi wao walikuwa na kiwango kikubwa cha oxidative stress. Hii na maana ya kwamba kuna uhusiano mkubwa sana kati ya oxidative stress na watu wengi wanaokufa tunasingizia wanakufa na kisukari. Kumbe kilichowaua ni msongo wa sumu. Mwanaanza sukari yangu iko juu sana. E, e. Kumbe mwili wako uko kwenye msongo wa sumu, uko kwenye oxidative stress. Wagonjwa wengi waliokuwa kwenye dialysis, waliokuwa wako kwenye artificial kidney dialysis wanafanywa dialysis wanasafishwa damu kwenye mashine wengi walikuwa na kiwango kikubwa cha oxidative stress ndafiti ambao unaweza kaisoma ilifanywa na dr solomon sasa walitaka kuangalia nini hasa kinasababisha mwili wa binadamu kuingia kwenye msongo wa sumu watafiti wali kuja kuangalia wakangundua kwamba kiwango kikubwa cha sukari katika mwili wa mgonjwa mwenye kisukari huwa kinabadilishwa kinakuwa free radicals kinakuwa hizi sum na hizi ndizo zinazomwatalisha kupata complications zingine nguvu za kiume kukufa haraka macho kufa haraka figo kufa haraka moyo kufa haraka hivyo ndio vitu vinavyotokea hii ni tafiti muhimu sana lakini pia wao hawakuenda ndani zaidi kuangalia sosi za nje yani vyanzo vya nje walituambia tu vyanzo vya ndani vya free radicals lakini vyanzo vya nje ni nini tafiti zinaonyesha kwamba 
sampuli za mafuta zikichukuliwa zi kuna tafiti moja ngao soma sampuli za mafuta chukua mafuta ya zeti mafuta ya soya mafuta ya nazi mafuta ya wanyama ukichukua sampuli za mafuta afu kapima kiwango cha sumu zinazozalishwa wakati wa peroxidation chukua sampuli za mafuta nyumbani kwenye, vi, kwenye kwenye mahoteli kwenye na kwenye viwanda vinavyofanya deep frying vinavyokaanga mavyakula ukichukua sampuli za mafuta utajikuta kwamba mafuta ya mbegu za mimea kila sehemu yanaongoza kuwa na kiwango kikubwa cha free radicals free radicals ni 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 ni, 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 ni sumu ambazo zinazalishwa wakati unayatumia yale mafuta ndio maana tafiti sasa hivi zinasema kwamba sio ubaya wa mafuta sio cholesterol sio kuwa na cholesterol na uzuri wa mafuta sio kutokuwa na cholesterol bali ni ustaimilivu wa yale mafuta wakati unapikia yasitengeneze sumu nyingi ambazo tunaziita free radicals kwa sababu yakitengeneza free radicals nyingi yanauatalisha mwili wako kuwa kwenye msongo wa sumu tunaelewana hadi hapo mimi napenda tu niseme ya kwamba mafuta yoyote ambayo ni kimiminika katika room temperature mengi mafuta ya mbegu za mimea huwa ni dhaifu sana wakati unakaanga chakula chako kwa hiyo katika sayansi ya mapishi tutakuruhusu kula chakula chochote kilichokaangwa kwa kutumia mafuta ya mbegu za mimea hiyo ndo principle moja wapo ya sayansi ya mapishi Atoa kuruhusu kula mafuta yote aliyokaanga kwa alizeti, mafuta yo, uh, chakula chochote kilichokaanga kwa alizeti, chakula chochote kilichokaanga kwa mafuta ya soya, chakula chochote kilichokaanga kwa mafuta ya mahindi corn oil, chakula chochote kilichokaanga kwa mafuta ya mgando yanayotokana. Kwa ukikuta mafuta yote mgando dukani, yasome yanatokana na nini? Ukiona tu from cow's milk, safi. From landed animal fat, good. From soy Oh no. Haya sitaki kuyatumia. Mafuta yoyote yanayotokana na mbegu za mimea, halafu ni mgando, hatuyatumi katika sayansi ya mapishi. Kwa hiyo mafuta ambayo tunaweza tukayatumia ambayo yana unaweza ukatumia kukaangia, lakini kumbuka sisi hatukaangi chakula kwa kuzamisha samaki anazama anaongelea. Si tunakaanga kwa kuchukua mafuta kidogo, unaweka kwenye flampen, unakaanga upande huu samaki wako, unamgeuza na upande huu unakaanga. Wakati unakuja kumaliza kukaanga samaki wako au kuku wako, utajikuta kwamba hakuna mafuta yanayobakia kwenye flampen yako. Kukaanga sio vibaya, lakini una kwa angalie ni mafuta gani yanayohimili wakati wa kukaanga mafuta yafuatayo tumesema siagi tumesema samli tumesema mafuta ya nazi tumesema mawese unaweza kutumia hayo ni mafuta yanayohimili lakini kwa kuna mafuta yanayotokana na wanyama kulingana na imani yako mafuta yote yanayotokana na wanyama kulingana na imani yako ngombe sio kuna wale wanaotumia kitimoto sio nini hivyo sawa kwa hiyo kuwa makini sana na vyakula vyovyote vilivyokaangwa ukiwa haujui vimekaangiwa nini. Huyu mtu anaenda sokoni, naomba samaki wa kukaanga, unajua amekaangiwa nini wewe? Kuna watu wanakaanga, wanachuja mafuta, kesho anaanza nayo. Anakaanga chipsi, anachuja mafuta, kesho anaendelea nayo. Mafuta yasiyo himili moto, anayatumia zaidi ya masaa 24, zaidi ya masaa 48, zaidi ya masaa 70 ngapi? Wewe tena unaenda kuagiza chakula hicho hicho. Kwa nini usiugue pumu? Kwa nini usinenepe? Kwa nini nguvu za kiume zisiishe? Kwa nini usipate uvimbe kwenye kizazi? Kwa nini usipate pumu ya kifua? Kwa nini usipate pumu ya ngozi? Kwa nini uso wako usiharibike? Sio vyakula vya sukari tu vinavyotudhuru. Mafuta. Kwa hiyo unaweza kaacha vyakula vyote vya wanga na sukari. Ukikosea tu kwenye mafuta, hupati nafuu ya mwili wako. Hupati kwa watu watu hata ninapo post vyakula kwenye mitandao wanadhani kwamba ah kumbe jambo ni kula tu hivi na hivi kumbe unapikia nini sayansi ya mapishi hayuhusiani tu na na, na na aina ya vyakula lakini unatakiwa ujue namna ya kuviandaa vyakula hivyo 
Kwa epuka sana kununua chakula chochote kilichokaangwa ukiwa hujui kimekaangiwa nini. Haimaanishi kwamba kukaanga ni vibaya. Tutajifunza mwishoni nitakuwekea vyakula gani ambavyo unatakiwa ule na uvipike katika mapishi gani. Kwa hiyo tuliza bol wanafunzi wangu utaelewa tu vizuri mwishoni tutahitimisha vizuri sana na utafurahi sana. Ah, uh, tumeeleza sasa mafuta mazuri na mafuta mabaya. Kwa hiyo sasa hivi umenielewa. Lakini kigezo cha mwisho ambacho sitaki kukisahau. Mwingine anaweza akasema, "Doktor, mimi nitatumia mafuta ya alizeti, na mafuta ya soya au pamba ninayo nyumbani ila sitakaanga." sitakaanga sana tata tata a ah, a ah, mimi natumia moto mdogo si umesema kwamba ukiakaanga na natengeneza free radicals mimi a a nitaweka moto kidogo hapana tafiti zinaonyesha pia kwamba mafuta ya mbegu za mimea yana uwiano mkubwa sana wa omega 6 omega 6 katika mwili wa binadamu huwa inaamsha mashambulizi ni pro inflammatory ina maana ya kwamba kama we una pumu, kama we una pressure, kama we una allergy, ukila vyakula venye kiwango kikubwa cha omega 3 pressure inaamka, pumu inaamka, allergy inaamka. Umeona eh? Sasa kumbe sasa tufanye nini? Tunatakiwa tupunguze matumizi ya vyakula ambavyo vina kiwango kikubwa cha omega 6. Pia tafiti zinaonyesha ya kwamba mafuta ya omega 3 mafuta ya omega 3 yana uwezo mkubwa sana wa kuzima mashambulio yoyote yanayoendelea katika mwili wa binadamu mafuta ya omega 3 yanapozima hayo mashambulizi yanayoendelea katika mwili wa binadamu yanaweza akanyausha goti lilo vimba yanaweza akanyausha mgongo ambao unakuuma pingili za mgongo zinakusumbua mafuta ya omega 3 yanaweza kazima pumu ya kifua ikaacha kuwa inakubana mafuta ya omega 3 yanaweza yakaondoa allergy mbalimbali ya ngozi ya njia za hewa ambayo inakusumbua kila siku mafuta ya omega 3 yanaweza yakakusaidia yakazima mashambulio mbalimbali katika mwili wako kapungua uzito haraka kwa hiyo tafiti zinaonyesha kwamba vyanzo gani ni mafuta ya omega 3? Mafuta ya mbegu za mimea yanaongoza. Na tafiti zinaonyesha kwamba tumefika asilimia moja lesho, tumefika uwiano wa moja uwiano wa 16.7 mpaka 30. Tumetumia kupindukia mafuta ya omega 3 tangu tulipoambiwa ni mazuri tumejidunga kupindukia matoke yake mili yetu imezidiwa mafuta ya omega 6 tumetumia kupindukia mafuta ya omega 6 matoke yake mili yetu imezidiwa mafuta ya omega 6 sasa tunashauriwa tupunguze matumizi ya mafuta ya omega 6 tutapunguzaje Kupunguza ni virahisi sana. Tunaacha kutumia mafuta yote ambayo ni tajiri katika kiwango cha omega 3. Mafuta hayo ni mafuta yote yanayotokana na mbegu za mimea, pamba, alizeti, soya, mahindi, hayo mafuta tunayaacha, tunayapiga X. Na mafuta yote ya mgando yanayoitwa margarine au margarine yanayotokana na mbegu za mimea kuna mafuta mengi sitaki kuyataja majina yake brand mbalimbali mbali. mafuta hayo pia yoyote ambayo ni mgando ukienda kwa mangi naomba nipimie siagi hiyo siagi gani hiyo wewe inapimwa kwa buku bia siagi hiyo hey, kauliza siagi original pure ghee au pure butter kauliza inapimwa shilingi haiuzi kwa mangi kwa vitu vingi tunavyokula jamani na ni kazi vyakula vingi ambavyo vinabomoa afya yetu afya zetu vyakula vina bei ndogo kwa hiyo jamani yani ku afya njema katika karne ya sasa He, ni commodity ya dim ni bidhaa dim kuwa na afya njema kwa vyakula vingi vyenye bei ndogo ndivyo vinavyobomoa afya mafuta ya bei ndogo ndio yanayobomoa afya 
mafuta ya mengi ambayo ya nabei yamechangamka ambayo ndo mazuri ndo yanajenga mwili ndo watu sio kimbilio letu ni bora ukanunue coat suti nzuri kitenge original umeona lakini umenunua mafuta ya bei che umenunua soda umeacha kununua tunda hizi ndivyo fikra zetu. Kwa hiyo tunatakiwa tujue ya kwamba jamani afya njema katika karne ya sasa ni bidhaa adimu. Kwa hiyo jitahidi sana 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 kuepuka mafuta yenye kiwango kikubwa cha omega 6. Sasa tutumie mafuta vyakula ambavyo vina kiwango kingi cha omega 3 mfano samaki, mayai na kiini chake, nyama, almonds yani karanga rozi, korosho, pistachio, brazilian nuts, walnuts, macadamia, mwingine anaita kweme. Hizo hizo zote ni omega 3 nuts. Kwa hiyo ndio maana hatutumii mafuta ya karanga. Ndio maana katika sayansi ya mapishi pia hatutumii em, a uh, karanga zenyewe kupikia labda mikate, kupikia labda vitumbua, kupikia labda maandazi, hatufanyi kwa sababu karanga ni very rich in omega 6. Mgonjwa wangu hatapata nafuu. Science ya mafuta ni pana sana, ni pana sana. Nitahitaji nikomee hapa tukutane tena katika somo lijalo. Katika somo lijalo tutaanza kufundishana magonjwa ya lishe. Nitagusia kisukari, nitagusia shinikizo la damu, nitagusia homono imbalance, nitagusia upungufu wa nguvu za kiume. Yes, hayo ndio mm, matatizo mbalimbali nitakayogusia uh, katika darasa langu lijalo. Karibu sana, Mungu akubariki sana naitwa Dr. Boaz Mkumbo.